বাংলাদেশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট দু হাজার ছয় সাল থেকে দেশে নিয়মিতভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণ কোর্স পরিচালনা করে আসছে এক মাস শেষে একটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হন তারা তৃতীয় পর্বে এক মাস ব্যাপী পাঁচ মিনিট দৈর্ঘ্যের একটি চলচ্চিত্র স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র যৌথভাবে নির্মাণ করার সুযোগ পান তো এই কোর্সটি আমরা দীর্ঘদিন ধরে পরিচালনা করে আসছি এবং আমরা আশা করি আপনার যারা চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী তারা এই কোর্সে অংশগ্রহণ করবে সুন্দরবন বাংলাদেশের খুলনা বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের কুল জুড়ে বিশ্বের বৃহত্তম এই ম্যানগ্রোভ বনটি সৌন্দর্য বিভীষিকায় এক ব্যতিক্রমী জঙ্গল সাগর সংলগ্ন বলে নিত্য জোয়ার ভাঁটা খেলে এ জঙ্গলে জোয়ারের পানি কখনো কখনো পাঁচ ছয় মিটার ওঠানামা করে নোনা পানির এ জঙ্গলে গড়ে উঠেছে গাছগাছালির এক নিজস্ব ধারা বিশ্বখ্যাত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের জন্য সুন্দরবন বিখ্যাত হলেও সুন্দরবনে চাক্ষুষ বাঘ দেখতে পাওয়া এক বিরল অভিজ্ঞতা মানুষকে কু হিসেবে সুন্দরবনের বাঘের কুখ্যাতি রয়েছে এবং প্রতি বছরই বেশ কিছু জেলে মৌয়াল ও কাঠুরে সুন্দরবনে বাঘের হাতে প্রাণ হারায় সৃজন কি পালন তার কি পাতার অসীম সাগর 
তার তারি ফের বানি আমি কি কইতে জানি এমন ক্ষমতা কথা মোর পহেলা পন নূরে নূর নবী পয়দা করে ফের সেই নবীর নূর হইতে চৌদা ভুবন বিছে যত কিছু সব আসে সিজিলেন আপন কৃপাতে পূর্ব দেশ বাদা বন সেতা হইতে লোকজন আই সে যারা কেতা বলইতে হামেশা খাহে সিরাকে জেদ করে কহে মোকে এই পুতি রচনা করিতে কহে সকলে তেইয়া বন বিবির কেসা যাহা বিরোচিয়া সাপ যদি ভাই যে রূপে বন বিবি শুনে হয় দয়াবান দুঃখের বিপদ কালে করে না বনুদেবীর পূজার সময় হঠাৎ আমরা লক্ষ্য করলাম এক তরুণী অজ্ঞান হয়ে পড়ল ঝর্ণা বৈদ্য নামের মেয়েটি দাবি করে যে সে বনদেবীর একজন একনিষ্ঠ পূজারী আমার নাম ঝর্ণা বৈদ্য এখানে আমি সময় মতন পূজাটা দেই এমন কিছু হয়ে যাচ্ছে জঙ্গলে যা আপনারা কিছু বুঝতে পারছেন না বনবিবির ব্যাপারে তোমার কিভাবে আগ্রহ হলো আমার আমার আগ্রহ আমাদের বাবারা ওই মতে ছিলেন এজন্য আমি আগের জন্মে কিরা সাপে কাটিকা করে মারা যাওয়ার পরপরই আমার বনবিবির আছে আমার ওখানে আগায় দেয় এজন্য আমি বনবিবির ওখানে গিয়ে পাই এজন্য আমি পিছনে থাকি আমার বনবি তোমাকে কি করে পিছনে থাকে সব সময় তুমি তাকে দেখতে পাও পাই উনি দেখতে কেমন ওনা তো দেখতে আমাদের মতন কিন্তু ওনা মাঝে মাঝে অন্য রূপ ধারণ করে এক এক সময় এক এক ধারণ করতে পারে যেমন যে কোনো মুহূর্তে এক একটা ধারণ করে কোনো সময় বনো বিবি থাকে কোনো সময় অন্য ড্রেসে হয়ে যায় সে কি রকম যায় বলো তো কি রকম হতে পারে আমাদের মতন তো সে সাধারণ মেয়ে বাবা কি কাজ করতেন এখন বর্তমান কোনো কাজ করে না জমি জমা আছে তোমাদের না भविष्य নভেম্বর মাসে শুরু হয় জেলেদের সাগরে গিয়ে মাছ ধরার মৌসুম বঙ্গোপসাগর প্রায়শই হয়ে ওঠে বিপজ্জনক এক সমুদ্র প্রতি বছরই বেশ কিছু জেলে সাগরে প্রাণ হারায় স্বামী ও সন্তানের মঙ্গল কামনায় সাগরকে তুষ্টির জন্য জেলে পরিবারের নারী পুরুষ ও শিশুরা রাস মেলায় যায় সাগর পূজা করতে আরেক উদ্দেশ্য পুত্র সন্তান কামনা মেলায় যাত্রা শুরুতে বনযাত্রীরা সুন্দরবনের মূল দেবী বনদেবীকে পূজা করে রওনা হন সুন্দরবনের উত্তরে এসব জেলেদের গ্রাম এই মেলা উপলক্ষে দরিদ্র কিন্তু সাহসী জেলে বৌরা বিপদসংকুল সুন্দরবন পেরিয়ে ঠিকই পৌঁছে যায় দুবলার চরে তাদের নিকটজনদের মঙ্গল কামনায় আমরাও ওদের সফর সঙ্গী হলাম উদ্দেশ্য সুন্দরবনকে আরও ভালোভাবে জানার যাত্রা শুরু হলো সুন্দরবনের উত্তর প্রান্তের এক গ্রাম থেকে নাম লাউডো যা আসলে দু তিন দিনের পথ ইচ্ছাকৃতভাবেই বনযাত্রীরা তা বানিয়ে ফেলেন সাত আট দিনের এক ভ্রমণ যাত্রায় এ ভ্রমণ তাদের জন্য যেন এক আনন্দ ভ্রমণ সস্তায় 
স্বদেশ দেখার অভিযান গরিবের ট্যুরিজম তারা আসে খুলনার বৈঠাঘাটা ডুমুরিয়া ও পাইকগাথা থেকে বাগেরহাটের মংলা আর রামপাল থেকে সাতক্ষীরার তালা আর শ্যামনগর থেকে কখনো বা আরও দূর দূরান্ত থেকে বাংলাদেশের সুন্দরবনের পূর্ব সীমানায় বলেশ্বর বা হরিণঘাটা নদী আর পশ্চিমে রায়মঙ্গল ও কালিন্দী নদীর অবস্থান গোটা জঙ্গলটিতেই মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য নদী ও ছোট বড় খাল গোটা সুন্দরবনে ছড়িয়ে রয়েছে তীক্ষ্ণ ঊর্ধ্বমুখী গাছের শেকর যাকে স্থানীয় ভাষায় বলে সুর তাই দৌড়ানো বা জোরে হাঁটার জন্যে সুন্দরবন মোটেই অনুকূল নয় জঙ্গলে পরিচয় হল চুয়াত্তর বছরের সিরাজ বয়াতির সঙ্গে যার গোটা জীবনটাই কেটেছে সুন্দরবনে কাজ করেছেন ফরেস্ট বিভাগের গার্ড হিসেবে জঙ্গলকে চেনেন নিজের হাতের তালুর মতো আমরা বিশ্বাস করি বেশি আর কি ওই তাবিজ তোমার দিয়ে আমরা ফুটো দিয়ে দেয় আর কি না আমরা মানি না অবশ্য না মানলে আমরা বিশ্বাস করি একজন আছে না থাকলে তো এরকম বোন চলে কি করি আমার আমি ধরেন চাকরিতে ঢুকছি দশ এগারো বছর বয়সে সে সময় তো ব্রিটিশের আমল এ সময় আমাদের ওখানে কয়লার জাহাজ আসতো ওই কয়লার জাহাজ আমরা হাউস করে আসতাম টানতে ওই ঝুরি ভাড়া দেখে খেসে দিয়া সাপ সে সময় এই রকম সাপ ছিল উনি বলে যে ঠিক আছে বাবা তুমি চাকরি করবা ফরেস্টে ডিঙ্গি ডিঙ্গি বা আর কি পেট্রোল টেট্রোল করা সে সময় মাত্র তিরিশ টাকা বেতন ছিল এখন জঙ্গলে গাছের অবস্থা গাছের অবস্থা তো মানে এখন আগের চিন্তা করেন আগে যে ব্রিটিশ সময় সব গাছের গাছ তো সব মরি যাচ্ছে আগের পুরোনো গাছ তো নাই পুরোনো গাছ আপনার ধরেন প্রায় গাছ মরা তবে আগের তিনি আমাকে নিচে ছিল জমি এখন অনেক উঁচু হয়ে গেছে আমরা সব বিলে আমরা এই সমান পানি দেখছি ওই যে আমরা যে মৃগামারির মধ্যে আছে পরমহাল আর এখন তো পানির পাত্তাও পাওয়া যায় না মুগ্ধ আর পানি নেই অনেক কম তারপর বনিয়া বাদল তো যাইতেছে খুব হরিণের তো কোনো সীমা নেই আগের না এখন তো হরিণ নাই এইসব জায়গায় যেসব হরিণ ছিল ধরেন আমাদের স্থান পাইতে আমরা বসে ওই খালের গাঙের উপর বসে বসে হরিণ দেখছি আর এখন তো আমার মনে হয় স্থান পাই মৃগামারি এলাকা ধানসাগর এলাকা তালাশ করলে মনে হয় একটা হরিণ হবে না মনে কি মন্ত্র দিয়ে বাস করা যায় যাই প্রতি বছর মানুষ তো মারা যায় মারে বাঘের জ্বালা দিলে বাঘরুম করে যারা জ্ঞানই তারা ঠিক বাঘের পেটেই মরে গুনি গুনি তাকে আবার বাঘের নিচ্ছে আমার মামাই ছিল দুইজন তার খুব ভালো গুনি তারাও দোনো দোনার বাগান আছে এরকম বহু দেখছি অনেকে আমরা গুনি আর দেখছি আমি গুনি ওই বাঘের পাটি যাই বেশি আমরা দেখা পেলাম এক গুনিনের নাম রুহি দাস গুনি চালান দিলাম জ্বালান দিলাম খিলেন দিলাম দহাই মা বনো বিবি দহাই তোমার ধর্মে দহাই তোমার ধর্মে আমার এই মালবতী 
Bahaya nggak Fatima? Guninir kas tak ya? Guninir kas, bonir, bag, sap, itu tadi kaki nama. Kalau anak kisah sih tarik itu, khati kore. Bida ya kisah logzu nih, ini gunin niyas eh, ini semua sih orang khas zul nih. Nah ini bondan tuh kembali pada hari orang ini kisah kute pada nih. Mula sih bondan bobi, sih sih ini bonir kotta buli amra tak kisah kaya kore nih. एक बात के मने करी जिस शिनिया मदर माँ अपनी कौतुब बस तेरी गुनी नेर काज करते हैं कौन पके तेरी बस शो जंगले की की भय आसे जंगले आसे सर्वत्रे अपना पानी भी तेरे कुम्बीर आसे लगाए बाग साप भूतेर भय आसे इकुल की अपना शंकर चले ना ताज चला ना अमी शंकर है कुनो आये ये टक वोरी ना ये सब करे चोली अरे तो क्यों पंच स्टार दिलो क्यों पास स्टार दिलो क्यों दूसरा कर दिलो ये ही भावे स्वाले तबे आमारे एक टा नियम है से इखा नाशली पड़े आमारे माथा पर ती एक टा करे ठगा दी था अपना छेले की ए लाइन है आज पे ये सब सिंधा वालों को है ना अपनी शिकायतें सामना ना भालो ना ये ते भूल त्रुटि के लिए पड़े � બોનુજાત્રી એશબ નારીદે શાહુશેર પ્રશુંશન ના કુરે પારા જાએના બાગેર ભહયતો આછે તાછાડા ડાકાતેર ઇદાનીં બોનો જાત્રાય મેદેર સંખા કે છુટા કોંદે આછે જાનાલીં કેઓ કેઓ કેનો જાન શાગોરા આમારે પ્રશ્ને� राशि अकाय ऐसे कुछ शंतन है ना तो जो नए मानसिक होते हैं ऐसे आपने कुछ शंतन नहीं आसे इतना सिलेज जो नहीं ऐसे आपने कोई शंतन कोई क्या शंतन ये दूर शंतन इधर दूसरों में ये पूर्ण ये में या अरे एक जन दूसरों में या पुत्र शंतन है तो शुभित है कि शुद्ध के ऐसे ऐसे के शामिल रिश्तेवारी इस सहाय ये तो पुत्र शंतन शारीरिक सहाय मैं ये दूध अभी ये दिल्ली तो तामार तो किसे थक लो ना जय हमारा दूध जने ये तो बिटा शंतन ने जाने में शवाई ये तो इस सकारे शवाई ये तो आमों थुट्टी करे हमारे छता ऐसे हमारे माँ ऐसे हमारे बड़ों ने ऐसे हमारे शाशुड़िया ऐसे, हमारे दावरे ऐसे, हमारे जाए ऐसे, उन हमारे भाई ऐसे, भाई जे ऐसे। भाई करे ना? भाई करे, बागेर भाई करे। बागेर भाई करे? बागेर भाई करे। ऐसे गाजर से लेकर तो गाजर से लेकर कैसे भालू लगे? आप वो को ऐसे के पोषु पाकी ऐसा भालू लगे मार कैसे? बच्चा दिल क्या मन लगते से, उधर क्या मन लग गास वाला पोषो होती है। वही करे ना? ना। बाग जो दिया थे? बागे तो वही करे थे। बागे तो वही करे। देखा हुलो अबुल कलामे शंगे। तिनी शुंदर बोने गाल्दा चिंगड़ी धारें। अरे बात दे रहा थी ये, बात दे रहा थी ये। आर वैसे फाल कुन्नवासो बिचे जाए कुन्न कुन्नवास छुट्टी मासो बिचे जाए ता सही मासो तक ही पास मासो तक ही वो नहीं इम्कम बिजे तुम तो बने आशु पातो बच्चों थोड़े आशु ता दरन दर बड़ा बच्चों तब उधर मेन अच्छे कर ला अरे इधर न दूर टक भूला बादे दूर टक काइन बादे कुन्न कुन्न सुमाई सात स ना बात तो अगर कोनो अल्लाह ने तो आशीष देना नुआ फरार 
আমাদের গ্রামে একজন মুরব্বীর আর কি বাগানে ছিল এই কাপের থেকে এ অবর বেলা বুঝ পড়ছিল না মানে একবার কিনারে কিনারে একটি নৌকো বান্ধা উজু করবে না নামাজ করে নামাজের টাইম গেছে উজু করে ওইটাই মানে ডাঙার থেকে আর কি নৌকর বেলা হয় পড়ছিল ভোদর দিয়ে মাছ ধরা সুন্দরবনের এক ধরনের জেলেদের বিশেষ এক দক্ষতা সঙ্গে এরা যেভাবে ডুবে তারা সেভাবে সামনে জালের সামনে ডুবো ডুবলে আর কি জঙ্গল বা ওর ভিতরে আছে কাটাখড়ি আছে সেই কাটাখড়ি ভিতরে ধেরেতে দাপড়াই দেয় আমরা অমনি জল দেওয়া দেখে লাই আপনি এটা শিখছেন কোথায় ধরেন আমার বাপ ঠাউদার এই করেছে তারা ধেরে দিয়ে মাছ ধরছে হ্যাঁ তারা ধেরে দিয়ে মাছ ধরেছে আমি সেইখান থেকে শিখছিলাম এই রকম আর কয়টা পরিবার আছে ধেরে দিয়ে মাছ ধরে আমাদের আমাদের ওখানে ছিল আগে বহুত ছিল হুম এখনো তো কালে কালে আনে এ আছে আর সাইটে বসটা আছে আমাদের গ্রামে সাইটে বসটা থাকতেছে কেন স্যার এই জঙ্গলে আগে যে পরিমাণ মাছ ছিল আহানে দেওয়া হচ্ছে কি যে এই যে নেট হয়ে তারপরে আপনার ওই যে বিষ মেডিসিন দিয়ে খালে রাগায় মেডিসিন দিলে তাতে দেওয়া হচ্ছে যে ওর ফই ফোনা সব মাছ ফিরে যাচ্ছে আগে তো এর আগা খাও দিলি দশ কেজি ফোনার ওকে যাই বোনো বাদাইছে আগা খাওয়ায় গল্লা সিংকে ভেটকি মাছ প্রচুর ভেটকি পাইছি এখন তো তার শিকি মাছও জঙ্গল হয় না আচ্ছা আপনার ছেলের কি আপনি এই ব্যবসা শেখাবেন এই কাজ না স্যার আশায় নেই যে এই আর শিখিব কেন এতে আর মর্যাদা নাই এতে সুখ শান্তি উঠে গেছে স্যার এ আমরা ছেড়ে দেবো স্যার
বাংলাদেশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট দু হাজার ছয় সাল থেকে দেশে নিয়মিতভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণ কোর্স পরিচালনা করে আসছে এক মাস শেষে একটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হন তারা দ্বিতীয় পর্বে এক মাস ব্যাপী পাঁচ মিনিট দৈর্ঘ্যের একটি চলচ্চিত্র স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র যৌথভাবে নির্মাণ করার সুযোগ পান তো এই কোর্সটি আমরা দীর্ঘদিন ধরে পরিচালনা করে আসছি এবং আমরা আশা করি আপনার যারা চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী তারা এই কোর্সে অংশগ্রহণ করবে মেলায় যাচ্ছেন কেন ছেলের মানসিক সৎ করতে কবে মানসিক করা হয়েছিল মেয়ের বয়স যখন দুই বছর প্রথম মেয়ে হলি তারপর সাগর আসছিল মেয়ের সুপানার বাবা তাই ওই প্রথম মেয়ে হলে তাই মানসিক করে গেছিল একশো এক টাকার ভোগ আপনার স্বামী কি করে কৃষি কাজ করে এদের জমি আছে না অন্য জমিতে আপনার কয়জন যাচ্ছেন এই নৌকায় নৌকায় যাচ্ছি আমরা হলো বারো জন গ্রাম থেকে মেলায় যাওয়া এবং আসা কি রকম খরচ পড়বে তা মাথা ভর্তি মানুষে দেখা যায় ট্রলারে আসতে গেলে পাঁচ ছয়শো টাকা পড়ে আর লোক আসতে গেলে কম টাকার ভিতরে হয়ে যায় তিনশো টাকা চারশো টাকার ভিতরে হয়ে যায় খাবার দাবার কি কি আনছে সঙ্গে খাবার আনছি আলু কচু ডাল তারপর পেঁপে কুমড়া ঝাল লবণ তেল ছেলে কাজ করে খাওয়াতে পারে মেয়ে থাকলে কি বাবা মার কি সাত কাজ করতে পারে সব কিছু তাই ছেলে লাগে ছেলের জন্য তোমার নাম কি বাবু সুন্দরবন কেবল ভয়ভীতির জায়গা নয় এই জঙ্গল প্রকৃতির অনন্য সৌন্দর্য লীলাভূমিও রয়েছে শত ধরনের বন্য পশু পাখির নানা মজাদার কর্মকাণ্ড না গায়ে কাদা মাখানো চলবে না মোটেই না
সুন্দরবনে কাঠ পাচার হয়ে থাকে ব্যাপক হারে জঙ্গলের অবস্থা তাই বেশ খারাপ এর সঙ্গে যোগ হয়েছে টপ ডাইং বা গাছের আগাম অর্ডার সুন্দরবনের গাছ গাছালির অবস্থা তাই মোটেই ভালো নয় ব্যাপক গাছ কাটা ও বন্য প্রাণী ধ্বংসের ফলে সুন্দরবনের ইকোসিস্টেমটাই আজ পাল্টে যাচ্ছে এই কষ্টকর ও ব্যয় সাপেক্ষ ভ্রমণকে এসব গ্রামীণ নারীরা যেভাবে সংগঠিত করে তাতে ফুটে উঠে তাদের সাংগঠনিক দক্ষতা সুন্দরবনের রহস্যময় প্রকৃতি ও সামগ্রিকভাবে জীবনকে উপভোগ করার ক্ষমতা তাদের দেখেছি কারো চেয়ে কম নয় আমার নাম কল্পনা বিশ্বাস উনি আমার মা আর এ আমার মেয়ে স্নান করতে আরও অনেক আশা নিয়েই তো আসে যেমন হরিণ খাওয়া বাঘ দেখা হরিণ দেখা এগুলো মানব দিতে আগে তো এটা কল্পনা থাকে জমুক তমুক যাবে পঞ্জিকাটা তারিখ তো দেওয়া থাকে যমুক সময় রাস চেন বা রাস পূর্ণিমা সেই ধরে তার আগে থেকে শুরু করে যে পাঁচ দিন সাত দিন এক সপ্তাহ আগের থেকে মানে মুখে মুখে হয়ে যায় সেইভাবে সবাই খরচের ব্যাপারটা ও আসছে বাজার ঘাট করে তারপরে দিয়ে তেল টেল দিয়ে এটা হিসেব হয় প্রথমেই যে এইভাবে বাজার করতে হবে এই লাগবে তারপরে তারপরে ভাগে ভাগে তারপরে বাড়ি যাইয়ে তারপর হিসেব করা হয় যে কার গায়ে কত পড়েছে আগে কিছুটা দিতে হবে যে মালিক ধরে নামই দিছি এখন এদের কাছ থেকে টাকা পয়সা সব নিয়ে নেব বা কেউ পারিছে দুইশো পাঁচশো দিয়েছে স্নান তো ধরেন হবে আট তারিখে মানে সাত আট দিন আগে আসলেন কেন আসলেন সবাই সবাই আসতেছে একা তো ছাড়া যায় না ভাত ছাড়া যাবে তো স্বাস্থ্য ছাড়া যাবে না আগামী কয়েকদিন কী করবেন পড়াইতে উঠাই গত বছর একজনেরা ফরেস্টার কেতেই নিচে নামিছে আমরা পাঁচ পাঁচ বদনা নিয়ে নামে গেছি আমরা তাড়াতাড়ি পাঁচ পাঁচ বদনা নিয়ে দুটো বদনা নিয়ে নামে যে তাকে কাছে দিয়ে না কলম কয়ে দেয় কাছে এসে গেছে দিলে নিয়ে আসলাম আর এক দলেরা মারলো তারা দিল ওইটা আমরা সরাসরি দেখেছিলাম মনে হয় সাতটা পাইছিল আমরা সরাসরি জানতা তাই না ভিতরে যে দেখিলাম বনযাত্রীদের অনেকেরই লক্ষ্য থাকে হরিণের মাংস খাওয়ার বাঙালির চিরন্তন শখ মাছ ধরা ও মাছ খাওয়া আর সুন্দরবনের খালে খালি হাতে নেমে পড়লেই হল মাছের অভাব নেই চলার পথে বনযাত্রীরা নিজেদের খাবার মাছ নিজেরাই ধরে নেয় ত্রিকোণদ্বীপ বনযাত্রীদের এক প্রিয় আশ্রয়স্থল অনেকটা পথ বাড়ি দিয়ে তারা এখানে এসে বিশ্রাম নেয় কারো কারো ক্ষেত্রে রথ দেখা কলা বেচা দুটোই হয় পুরনো নৌকাটা সাজিয়ে নেওয়া যায় নতুন সাজে দেখা হলো জীবন রসিক বৃদ্ধ নিরঞ্জন বিশ্বাসের সঙ্গে ওর জঙ্গলে আসার উদ্দেশ্য অবশ্য ভিন্ন আমার নাম নিরঞ্জন বিশ্বাস বাড়ি কানিয়া চার ছেলে দুই মেয়ে মেয়ে বড়জন বিয়ে দিছি সে বিয়েছে বিয়েট পাস ওকে মাস্টারি করে বড় ছেলে বিয়েটিক পাস আমার ছেলের মামা বুঝলেন আরেকজন আমার বাইপ আরেকজন আমার নাতি 
তা অন্তত পঞ্চাশের কমাই নেই হ্যাঁ একবার আসছি আমি ছোটোবেলায় আসতেছি দশ বারো বছর বয়সের থেকে এখন পঁচাত্তর পরিবর্তন আগের থেকে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছিল আগে খুব লোকজন হতো বুঝছেন সেখানে টেসা এখন ডাকার ডাকাতির জন্য একটু লোকজন কম আসে মেয়ে ছেলে তো এক কথায় আসে না আগে মেয়ে ছেলে আসতো বহু আর পরিবর্তন এখন আগে আসে অনেক মাসাক পাওয়া যেত এখন মাসাক আর কিছু পাওয়া যায় না আগে বহু হিন্দু আসতো এখন মুসলমান আদা আদি আসে আপনি যখন পঞ্চাশ বছর আগে আসছেন তখন বোনের অবস্থা কেমন ছিল সেখানে খুব ভালো ছিল গাছ গর্দন তো এখন বারো আনাই নেই জীবজন্তুর আগে খুব ছিল এখন তো কিছু অর্ধেক হয়ে গেছে এখন হরিং এখানে বিরাট একটা পাল থাকত হ্যাঁ পাল তা একবার হয়ে যাচ্ছে যাও কিছু দিতে হয় কত ও যদি পাঁচশো একশো টাকা দুশো টাকা দিতে হয় বাবুরা দেখেছি আমার আবার একটু একটু কাটা ধরা নেশা কাটা মানে কি আলাদা আর কাটায় দক্ষিণে বড় হয় খুব বড় হয় ডিম ফাড়াতে ওঠে কাটা ধরতে রাত্রি রাত দুটি আড়াইটের সময় যাচ্ছে ওই ডিম ফাড়াতে উঠলে যে খোঁজ ধরে ধরে ধরতে হয় রাত্রে তার সেটা নড়ে না ওটা রিক্সের ব্যাপার ওই বাঘ ওই কাটাখাটি আসে তো একটু রাখতে হয় এই যে দু কটকার ও ফসে আসে দুধ রাতে বিরাট স্বর ওই সারে ওখান থেকে আমরা কাটা ধরি আর বসি দিয়ে ওই সময় পাঙ্গাস ফাঁস দেয় তার কাটাও বাদে হ্যাঁ হ্যাঁ এখন আসে না ওই ডাক্তার টুকার বয়তে ছেলেরা আসতে দিচ্ছে না বুঝে গেছি তো মধুর জন্য সুন্দরবন উৎকৃষ্ট জায়গা প্রতি বছর মৌসুমের সময় শত শত মৌয়াল পশ্চিমের জঙ্গলে ঢোকে একশো বছর আগেও সুন্দরবনে গণ্ডার ছিল বুনো মোষ ও জলাভূমির হরিণ ছিল কয়েক দশক আগেও এখন রয়েছে মূলত চিত্রল হরিণ এবং তাদের অস্তিত্ব আর চোরাই শিকারীদের হাতে বিপন্ন প্রায় রাসমেলার সময়ে জঙ্গলে শুধু বনযাত্রীরাই যায় না ঢুকে পড়ে নানা রকম চোরাই শিকারী হরিণ ধরা যাদের মূল উদ্দেশ্য সিস্টেমটা আপনি করতে গিয়ে শিখলেন 
এ আমাদের এলাকায় প্রতি প্রত্যেকটা কম বেশি জানা জান জানা দিনে হয় তারপর সেখান থেকে আমরা একটু শিখি অল্প করে সেই থেকে আস্তে আস্তে এটি কয়টা হরিণ এরকম ভাবে ফাঁদে পড়তে পারে ও কোনো সঠিক ভাবে বলা যায় না কাউ কেউ পায় কেউ পায় না এটা আছে লাখের ব্যাপার কারো হাতে বাঁধলো কারো হাতে বাঁধলো সুন্দরবনের দুই সম্পদ কাঠ আর মাছ বন বিভাগের দুর্নীতির কারণে এই উভয় সম্পদই আজ ঝুঁকির মুখে এমনকি জঙ্গলের যে অংশটি অভয়ারণ্য সেখানেও চলে মৎস্য আহরণ যখন আমরা সমান পানি থাকে তখন জাল ফেলাই যাই মাটিতে মাটিতে জাল ফেলার পর যখন জাল শুকাই যায় তখন ওই রাত্রে ভাটিতে তখন শুকাই যায় তখন মাস টুকাই লই যায় জেলেরা কুড়ি জন একটা মাসে দুইটা গুণ পরে মাসে দিনে যেখানে শিবসা নদী এসে মিশেছে পশরের সঙ্গে নদী সেখানে খুবই চওড়া এখান থেকে সাগরের কিছুটা অংশ পেরিয়ে পৌঁছতে হয় দুবলার চরে দুবলার চর এমনিতেই বিরান এক চর কিন্তু রাসমেলার বিশেষ দিনটিতে দুবলার চর হয়ে ওঠে হাজারো মানুষের এক মিলন মেলা প্রতি বছর শুষ্ক মৌসুমে নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত কয়েক হাজার জেলে এখানে আস্তা নাগা গড়ে ওঠে অস্থায়ী ঘর মাছ শুকোনোর চটি মাছ শুটকি হয়ে চলে যায় খুলনা চট্টগ্রাম সহ দূর দূরান্তে বর্ষার আগে জেলেরা ফিরে যায় নিজ নিজ অঞ্চলে আবার ফিরে আসে শীতের শুরুতে দুবলার চরের মাছের আড়তগুলিতে দূর দূরান্তের বালক কিশোরদের জোর করে আটকে রেখে শিশুশ্রম করানো হয় এরকম অভিযোগ রয়েছে আমার স্বামী আছে বাবা আছে ব্যাংক নিরা আছে দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে তার জন্য চলে যাচ্ছি এই এক মাস আমি 
তিন দিন আগে থেকে আসার আইন দিয়েছে আমার দাদা বাবা দাদু কি করতেছে তা ঠিক নেই আমি যাব মেলা হয় মেলার উৎসবে আসলে এই এদের গঙ্গা পূজা করতে হয় সবাই বলে আর কি সবাই করে তার জন্য গঙ্গা পূজা করতে হয় কালকে যদি সবাই যোগে যায় ওখানে দুশো চান করি মানুষের কথা বলেন কি মানুষ করবেন এবার বলা যাবে ধরা আমার দুটো ছেলে আমি আসি মানুষের কাছে যেন আমার একটা কন্যা সন্তান হয় সামনের বছর আসি আমি সন্তুষ্ট ভাবে আমি পূজাটা মানসিকটা সৎ করে দেবো তার জন্য নামে কীর্তন বা অন্য অন্য জারি গান ভাব গান এই সমস্ত উনিশশো একাত্তর সালে মেজর জিয়া ছিলেন সুন্দরবন অঞ্চলের সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধা বর্তমানে মাছের ব্যবসা করেন এ অঞ্চলের জেলেদের তিনি সংগঠিত করেছেন মেজর জিয়ার ব্যবস্থাপনাতেই রাস মেলাটি ইদানিং অনুষ্ঠিত হয় মেজর জিয়ার আস্তানায় যাওয়ার সময় মনে হচ্ছিল যেন জোসেফ কনরাডের উপন্যাসের কোনো চরিত্রের খোঁজে চলেছি আমি মেজর জিয়াউদ্দিন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রাক্তন অফিসার আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা উনিশশো সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আমি সুন্দরবন অঞ্চলের সফটসেনের কমান্ডার ছিলাম পরবর্তীতে পারিবারিক জীবন এবং ব্যবসায়িক জীবনে আমি সুন্দরবনে মাসের ব্যবসা জড়িয়ে পড়ি আপনার চোখে আসলে সুন্দরবনের মানে সমস্যা মূল মূল কি কি মনে হয় সুন্দরবনের মূল সমস্যা হচ্ছে মানুষ হিউম্যান বিং অ্যাজ উই আর আমরা সুন্দরবনকে ধ্বংস করছি কখনো বেড়া খেত খেয়ে ফেলে কখনো বিভিন্ন কর্তা ব্যক্তি যাদের রক্ষ খাওয়ার কথা তারা ভক্ষক হয়ে যায় তারপর দুষ্ট প্রকৃতির লোকজন আছে তারা এটাকে ব্যবসা হিসেবেও মনে করে গাছ কেটে নেওয়া গাছ ধ্বংস করা হরিণ মেরে হরিণের মাংস ব্যবসায়িকভাবে ব্যবহার করা এগুলো হচ্ছে এবং এ হওয়ার মাত্রা দিন বাড়ছে এটাই হচ্ছে দুর্ভাগ্য সুন্দরবনে যে বিভাগগুলো কাজ করছে তাদের উপর একটা ডিসিপ্লিন ইম্পোজ করার একটা অবস্থা সৃষ্টি করা উচিত এবং সুন্দরবনে যারা কাজ করছে তাদের উপর অবহেলাটা কম নয় একদিকে যেমন তাদেরও ত্রুটি আছে 
আমার অপর দিকে রাষ্ট্র তাদেরকে দায়িত্ব দিয়েই কিন্তু শেষ হয়ে গেছে তাদের দায়িত্ব আজকে সারা দেশে যে পরিবেশ তাদের সুন্দরবনের বনরক্ষীদের আধুনিক অস্ত্র দরকার তা তারা পাচ্ছে না ভালো যানবাহন দরকার তা তারা পাচ্ছে না তাদের তাদের বেতনের স্কেলটাও খুব একটা নিম্নমানের অথচ দেখা যায় একজন বনরক্ষী সে বছরে আট মাস ন মাস এমনকি এগারো মাস তাকে জঙ্গল মধ্যে থাকতে হচ্ছে তার যানবাহন নেই জলযান নেই তার ভালো অস্ত্র নেই দেখা যায় ডাকাত দেখা যায় তার চেয়ে অনেক মারাত্মক অস্ত্র রয়ে গেছে এই জায়গাগুলো সমাধান করা দরকার আর আপনার যারা দেশ শাসন করেন তাদেরটা বোঝা দরকার যে সুন্দরবনটা আমাদের রক্ষা করতে হবে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ বানিয়ে মুখে বানিয়ে আর ফলক উন্মোচন করলেই রাষ্ট্র তার দায়িত্ব পালন শেষ করে না কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে হয়েছে তাই আমাদের দুঃখ হচ্ছে যে সুন্দরবনের যে পরিকল্পনা মহাক পরিকল্পনাগুলো করা হয় যারা এ পর্যন্ত করেছেন আমি মনে করি তাদের শতকরা আটানব্বই জন জীবনে সুন্দরবনে আসেননি কিংবা সুন্দরভাবে জানেন না সুন্দরবনের প্ল্যানিংয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মকর্তা এবং মানুষ যারা সুন্দরবনের উপরে নির্ভরশীল সুন্দরবনের প্রতিবেশী তাদের মতামতের উপর বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে এটা নেওয়া উচিত এবার আমাদের সবচেয়ে বেশি লাগে কি জানেন যে সুন্দরবন একাত্তরে আমাদেরকে মায়ের মতো করে আশ্রয় দিয়েছে খাইয়েছে পড়িয়েছে নিরাপদে স্থান দিয়েছে গেরিলা যুদ্ধের জন্য এটা একটা সেন্টিমেন্টাল একটা অবস্থা সৃষ্টি করে নেয় যখন শুনি এভাবে জঙ্গলটা ধ্বংস হচ্ছে হরিণগুলো মেরে ফেলছে বাজারে বিক্রি হচ্ছে তখন যেন মনে হয় যে খুব কষ্ট লাগে অন্তরের মধ্যে ওই এটা হচ্ছে একাত্তরের সেই ফিলিংটা আসে যে এই জঙ্গল আমাদের আশ্রয় দিয়েছিল আমাদের দেশের মহিলারা আমাদের মায়েরা বোনেরা তারা একটা নিষ্কণ্ট নির্ঝঞ্ঝার সুন্দর পরিবেশে বেড়ানোর অবস্থা বাংলাদেশে খুব কম জায়গাতে এখন আছে প্রেক্ষাগৃহ থেকে শুরু করে থিয়েটার থেকে শুরু আপনার কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনের একটা নিরাপদ পরিবেশ নেই কিন্তু যদি আপনার কি পয়েন্টগুলো গার্ড দেওয়া হয় তাহলে প্রায় একশো ভাগ নিরাপদ জায়গা হয়ে দাঁড়ায় এই মেলাটা এখন সেটা একশো ভাগ না হলে ওদের কাছাকাছি তো আমরা মনে করি যে এখানে একটা বিশাল নিরাপত্তার আস্থা তাদের আছে এবং এটাও হতে পারে যে মুক্তিযোদ্ধারা এখানে আছে সেই আস্থাটা তারা রাখতে চায় ইতিহাসে দেখি মেলাটি শুরু হয়েছিল জেলে আর জেলে বৌদের কমলে কামিনী বা গঙ্গা পূজা হিসেবে কালের বিবর্তনে তার সঙ্গে ক্রমশ যুক্ত হল রাধাকৃষ্ণের রাস মেলা ফলে জেলে পরিবারগুলি ছাড়াও এ মেলায় আজ অংশ নিচ্ছে অন্যান্য পেশা ও সম্প্রদায়ের মানুষেরাও
শেষ হলো দুবলার মেলা বনযাত্রীরা ফিরে যাবেন নিজ নিজ গ্রামে আমরা আজ ফিরে যাব সঙ্গে নিয়ে ফিরব দুবলার চর ও সুন্দরবন সম্পর্কে এক রাস স্মৃতি সেই সাথে অরক্ষিত সুন্দরবন নিয়ে এক গভীর উৎকণ্ঠা বাংলাদেশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট দু হাজার ছয় সাল থেকে দেশে নিয়মিতভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণ কোর্স পরিচালনা করে আসছে এক মাস শেষে একটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হন তারা দ্বিতীয় পর্বে এক মাস ব্যাপী পাঁচ মিনিট দৈর্ঘ্যের একটি চলচ্চিত্র স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র যৌথভাবে নির্মাণ করার সুযোগ পান তো এই কোর্সটি আমরা দীর্ঘদিন ধরে পরিচালনা করে আসছি এবং আমরা আশা করি আপনার যারা চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী তারা এই কোর্সে অংশগ্রহণ করবেন 